যুক্তি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা চিন্তা করি আমরা গবেষণা করি আমরা রিসার্চ করি বা জানার চেষ্টা করি এই তো যুক্তি তথ্য প্রমাণ এই চর্চা করে চর্চা করার পেছনে আপনাদের আসলে উদ্দেশ্যটা কি প্রমাণ ব্যবহার করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যকে জানা যে আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি আমাদের কাছে নানা ধরনের প্রশ্ন তৈরি হয় ছোটবেলা থেকে আমাদের নানা ধরনের প্রশ্ন জাগে আমাদের মাথায় যে এই যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এটা কিভাবে হচ্ছে বৃষ্টি যে পড়ছে এটা কিভাবে হচ্ছে এটা হচ্ছে মানুষের একটা আদিম কৌতূহলী মানুষ হচ্ছে একটা কৌতূহলী প্রাণী অনেক প্রাণী কৌতূহলী মানুষ হচ্ছে একটু বেশি মানুষের একটা আদিম অনুভূতি হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর গুলা খোঁজা মানুষ যখন সেই প্রাচীন কাল থেকে যখন এই প্রশ্নের উত্তর গুলা খুঁজেছে তখন অনেক প্রশ্নগুলোর উত্তর তারা যথাযথ ভাবে পায় নাই যেমন ধরেন একদিন বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টিটা কোথা থেকে আসছে এই প্রশ্নের উত্তর আগেকার মানুষ জানতো না মানুষের মাথায় প্রশ্ন জাগতো এবং এই জিনিসটা মানুষকে আসলে জানার যে আগ্রহ জানার যে ইচ্ছা মানুষের কিছু বেসিক নিড আছে একটা বেসিক নিড হচ্ছে খাবার দাবার একটা বেসিক নিড হচ্ছে পেশা পায়খানা করার একটা বেসিক নিড হচ্ছে সঙ্গম করার এইগুলা বাদ দেওয়ার পরে যে বেসিক নিডটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে জানার আগ্রহ মানুষের যখন একটা কিছু জানার আগ্রহ তৈরি হয় তখন মানুষ সেটা জানার চেষ্টা করে সেটা সম্পর্কে ইনফরমেশন কালেক্ট করে যে এই যে আগুন জ্বলছে আগুনটা আসলে জিনিসটা কি এই যে বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টিটা কোথা থেকে পড়লো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এটা কোথা থেকে আসলো বা সূর্য যে উঠছে এই সূর্যটাই বা কোথা থেকে আসলো এইগুলো এই এই যে প্রশ্নগুলা এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে একদম বেসিক নিড গুলার পরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানুষের জন্য মানব সভ্যতার জন্য এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকটা মানুষেরই আছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে প্রাচীনকালে যখন মানুষ এই জিনিসগুলো জানতো না তখন তারা নানা জিনিস কল্পনা করে নিত যে এই যে বৃষ্টি যে পড়ছে নিশ্চয়ই মেঘের উপরে একটা দেবতা আছে সে হচ্ছে বৃষ্টিটা নামাচ্ছে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে তারা এটা বুঝতো না যে বৃষ্টিটার মেকানিজমটা কি বৃষ্টিটা কিভাবে পড়ছে এই মেকানিজমটা তারা জানতো না তাদের জ্ঞানের অভাবটা তাদের ভিতরে ছিল বা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এটা কেন হচ্ছে সেই জিনিসটা তাদের জানা ছিল না এই জ্ঞানের অভাবটা তাদের মধ্যে ছিল এই জ্ঞানের অভাবের কারণে তাদের তো উত্তরটা খুঁজতে হবে উত্তর খোঁজার প্রেরণা মানে উত্তর খোঁজার যে ইয়াটা খচ খচানিটা তাদের ভিতরে সবসময় ছিল এই কারণে তারা কিছু গল্প গুজব তৈরি করেছিল যে এটা মনে হয় দেব দেব দেবীরা করছে তখন তাদের সন্তান যারা জন্ম হতো তাদেরকেও তারা এই গল্পগুলো ট্রান্সফার করত এবং সন্তানরা তখন এই কথাগুলোকে বিশ্বাস করত কারণ বাবা মা বলেছে বাবা মা তো আমার মিথ্যা কথা বলতে পারে না বাবা মা তো আমাদেরকে পেলে পেশে বড় করেছে বাবা মা আমাদেরকে শিখাইছে ওই মেঘের উপরে একটা দেবতা আছে সে হচ্ছে পেশাব করতেছে এই জন্য বৃষ্টি পড়তেছে এটাই সত্য এটাই এটাই সত্য কথা কিন্তু মানুষ যখন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি যখন আরেকটু বৃদ্ধি পেলো আরেকটু মানুষ জানলো তখন মানুষ বুঝতে পারলো যে আমরা আগে থেকে যে জিনিসগুলো শিখে এসছি বা যে জিনিসগুলো জেনে এসছি সেই জিনিসগুলোর মধ্যে অনেক কিছু আছে ভুল তথ্য যেগুলো মানুষ তাদের অজ্ঞতার কারণে সেই সময়ের অজ্ঞতার কারণে মানুষ হয়তো ভেবেছিল কিন্তু এখন আমরা সেই জিনিসগুলোকে আবার একটু পুনর্বিবেচনা করব যাচাই করে দেখব এখন যাচাই করে দেখার জন্য এই যে আমাদের প্রথম প্রাইমারি জিনিস হচ্ছে আমাদের জানার আগ্রহ আমাদের কৌতূহল মানে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের প্রকৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ দুই নম্বর জিনিসটা হচ্ছে আমরা আগে থেকে আমাদের বাপ দাদাদের থেকে যে জিনিসটা নিয়ে এসছি সেই কথাগুলো আদৌ সত্য কিনা সেগুলো আমাদেরকে যাচাই করে দেখতে হবে সেগুলোর জন্য একটা ছাকনি তৈরি করতে হবে যে ছাকনিটা দিয়ে আমি ভুল তথ্যগুলাকে বের করে দিতে পারি এবং সঠিক যে তথ্যগুলা যেগুলো হচ্ছে সত্য সেগুলাকে রাখতে পারি এই যে ছাকনিটা যে আমাদের এখন বানাতে হবে যে ছাকনিটা দিয়ে আমরা শুধুমাত্র সত্য গুলাকে ছেকে ছেকে ইনফরমেশন তো অনেক আছে অনেক ধরনের রূপকথার গল্প আছে অনেক ধরনের ধর্ম আছে অনেক ধরনের গালগপ্প আছে সারা পৃথিবী ভর্তি হচ্ছে এই সমস্ত গালগপ্প কিন্তু এগুলোর ভিতরে সত্য কোনটা আমাদের তো সত্যটা জানতে হবে বা সত্যটা জানার অন্তত চেষ্টাটা করতে হবে এখন আমরা একটা মেকানিজম তৈরি করেছি সেই মেকানিজমটা হচ্ছে সত্য জানার পদ্ধতিটা আমাদের কি হবে 
পদ্ধতিটা কি এরকম হবে যে আমার বাপ দাদা বলে গেছে এরই সত্য ভাই হ্যাঁ এটাই এটাই মানি ভাই এটা এটার বিরুদ্ধে কেউ কথা কইলে কল্লা ভালাই দেবো আর কেউ কথা কইতে পারবি না সব চুপ থাক এককার কল্লা ভালাই দেবো এইটা কি আমাদের সত্য জানার পদ্ধতি হবে নাকি আমরা পুরনো যে ধ্যান ধারণাগুলো আছে সেগুলোকে আমরা যুক্তি তথ্যের মানে পরশ পাথরে এটাকে কি বলে পরশ পাথর না কষ্টি পাথর সরি কষ্টি পাথরে ঘষে ঘষে যাচাই করে দেখব যে এই তথ্যগুলো আদৌ সত্য কিনা এই তথ্যগুলোর ভিতরে কি কি ভুল আছে সেগুলো আমরা বাদ দিব বাদ দিয়ে যেগুলো সঠিক আছে যেগুলো যুক্তিসঙ্গত যেগুলো প্রমাণ আছে সেগুলোকে আমরা রেখে দিব সেগুলোকে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পাস করব এই যে এই যে কষ্টি পাথরটা বা এই ছাকনিটা এই ছাকনিটাই হচ্ছে যুক্তি তথ্য প্রমাণ আমার মনে হয় আমি মোটামুটি কভার করেছি বাসবিহারী ভাইকে আমি একটু জিজ্ঞেস করব যে বাসবিহারী ভাই আপনি কি এই বিষয়ে কিছু বলবেন আমাদেরকে रास्ता परिष्कार करते कारण सबकि प्रत्यक्ष मध्य आसे ना इंद्रियर गार्ज्य सबकि नए सब जगह जुक्ति विद्या छाड़ा पोछते যেমন ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি উনি ওনাকে আমি ধরেই নিচ্ছি উনি বিগ ব্যাং থিওরি জানেন তো যখন মহাবিস্ফোরণটা হয়েছিল মহাবিস্ফোরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থ উৎপন্ন হয়নি তখন এনার্জি ছিল সেই এনার্জি তখন তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল তারপরে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর সেকেন্ডে এসে পদার্থ তৈরি হয়েছিল তাহলে দেখুন এইটা তো আমার পক্ষে চোখে দেখা সম্ভব নয় এইখানে আমাকে যুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করতে হবে যে আমরা জানি মহাকর্ষ দুটো পদার্থের মধ্যে মহাকর্ষ বল কাজ করে সুতরাং দেখুন বিগ ব্যাং যখন হয়েছিল তখন মহাকর্ষ ছিল না কারণ তার অনেক পরে পদার্থ তৈরি হয়েছে পদার্থ তৈরি হওয়ার পর মহাকর্ষ কাজ করেছে এই যে ঘটনাটা এই যে সিদ্ধান্ত আমি পৌঁছলাম এটা একটা যুক্তি সেই জন্য আপনি যেটা বলেছেন সেটা সর্বৈব ঠিক সেটা হচ্ছে আমরা কোনো একটা সত্যে উপনীত হতে গেলে যে পদ্ধতি আবিষ্কার করি আবিষ্কার করেছি আর কি সেইটাই যুক্তিবিদ্যা এবং এটা একটা পদ্ধতি যেটা আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে হ্যাঁ আসিফ ভাই আচ্ছা আমি একটু আমরা কথা বলছি হচ্ছে উনি জিজ্ঞেস করেছেন যে আমরা যে যে যুক্তি তথ্য প্রমাণ যে ব্যবহার করে আমরা যে যাচাই করে দেখছি এটার উদ্দেশ্যটা কি কেন আমরা এই কাজটা করতেছি मैंने ठकार समूह सम्भवना ठकईतेजी मान कि मेने आगे जाचाईन আচ্ছা সীমান্ত ভাই আপনার পজিশনটা বলেন এই বিষয়ে তো আসলে আগেও অনেকবার অনেক কথাই হইছে একদম বেসিক একটা প্রশ্ন আমরা কেন যুক্তি তত্ত্ব প্রমাণ মানি আসলে সত্য জানার জন্য এটা আপনি আপনার ব্রেইনটা খাটাইতে চান তো তো ব্রেইন আছে তো ব্রেইন কাটে আপনার যুক্তি তত্ত্ব প্রমাণটা তো সত্য জানার জন্য এখন সবচেয়ে বেস্ট উপায় আর কি এর চেয়ে যদি ভালো কিছু থাকতো তাহলে আমি সেটা उत्तर दीबीप्रेखी আমি আসতেছি যে ফারাজ ভাই আপনাকে আমি বলতেছি যে এই যে কয়েকদিন আগে যে দেলোয়ার হোসেন সাইদি মারা গেল 
সেই দেলোয়ার হোসেন সাঈদি পরকালে চলে গিয়ে আল্লাহকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলছে বুঝছেন এখন আপনি কোন ধরনের যুক্তি তথ্য প্রমাণ ব্যবহার করতে পারবেন না আপনি বলেন তো যে আমি যে দাবিটা করলাম এই কথাটা কি সত্য নাকি মিথ্যা মাথা ব্যবহার না করে বলবো কিভাবে বলবো ভাই কোন যুক্তি তথ্য প্রমাণ ব্যবহার করতে পারবেন না আপনি যেহেতু আসিফ মহিউদ্দিন বলছে সেহেতু সত্য এটাও তো এক ধরনের যুক্তি বিশ্বাস করেন যেহেতু অনেকগুলো বিষয় দেখিয়েছেন যেগুলো আমরা যুক্তি তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে জানতে পারি আগ্নেয়গির আগ্নিপথ কেন হচ্ছে বজ্রপাত কেন হচ্ছে বৃষ্টি কেন হচ্ছে রং ধরু আমরা কেন আমরা কেন দেখতে পাই অনেক কিছুই প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়ে আমরা যুক্তি তথ্য প্রমাণ ব্যবহার করে এর সত্যতা আমরা নিশ্চিত ভাবে জানতে পারি অনেক সুন্দর কথা বলেছেন আপনারা সবাই এখন এখন পৃথিবীতে দেখবেন যে তিনশো বছরের দর্শন চর্চা হচ্ছে বিজ্ঞান চর্চা হচ্ছে প্রায় হাজার বছর ধরে বা পনেরোশো বছর ধরে তিন হাজার তিন হাজার বছরের কথা বলেছি তিন হাজার তিন হাজার বছরের কথা বলেছি হ্যাঁ তো হচ্ছে যে তো এখন এই দর্শন চর্চার বা দর্শনের কথাই বলি তো মেন ফোকাসটা হচ্ছে এটি জানা যে পরম সত্য পর অ্যাপসলুট ট্রুথ ঠিক আছে এটা জানার একটা প্রচেষ্টা চলতেছে হ্যাঁ আমি ডিফাইন ডিফাইন করছি প্রশ্নটা আমি আমি আপনারাই বলেন আপনারা সবাই মিলে বলেন উত্তর দেন আমি জাস্ট এই যে বিশ সেকেন্ড লাগবার প্রশ্নটা শেষ করছি পরম পরম সত্য হচ্ছে পরম সত্য বা অ্যাপসলুট ট্রুথ বলতে সেটাকে বোঝায় যেটি হচ্ছে যে আলটিমেটলি আপনি যে বললেন যে পরম সত্য ডিপেন্ড করে কোন একটা বিং এর উপর যে কোন বিং ইয়ে করে কিনা এই এই কথাগুলো কোথায় পেয়েছে আপনি আমার 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 কথা বলছেন আমি একটু ওকে আমার মনে আপনার ভুল বুঝতেছে তো একটা পরম দোয়া পরে ফুদান ভাই আপনার কথার মধ্যে বাজ পড়েছে রেজাল্ট সাহেব আপনার কথা তো বোঝা যাচ্ছে না আপনি একটু আপনি ইন্টারনেট কানেকশনটা ঠিক করেন আমি ঠিক করছি এখন ঠিক না ভাই ঠিক নাই কট 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 করতেছে ও আচ্ছা পরম দোয়াটা আবার পরম দোয়া না আপনারা আলাদা করে বলতে পারছেন না না কি হচ্ছে না কি একেবারে শুনতে পাচ্ছেন কিন্তু কট 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 করে কেটে কেটে যাচ্ছে ফারাজ ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন ঠিকভাবে দেখে আসি একটু দেখেন তো এই ভিডিওটা আপনার কাছে চেনা চেনা লাগে কিনা আসিফ ভাই এই লোকটা যুক্ত করে আপনি অন্য কথা বলা বলতে দেওয়ার আগে আপনি তার জিজ্ঞেস করতেন যে ভাই এই যে প্রশ্ন ছিল যে আয়সার আদিলানু নির্যাতিত হয়েছিল কিনা এইখান থেকে উনি গ্রাউন্ড ওয়ার্ক এর জন্য উনি আসিফ ভাই প্রথমে দিছে যে একটা মেয়ের বিয়ে হয় এবং সেক্স হয় পিউবার্টি লেভেলের আগে এইটাই ছিল তার প্রথম এইটাকে রিফিউ করছে রেজাউল ভাই রেজাউল ভাই এখানে বলেছে
হারাম কথা বল দেখিনি পড়াশোনা করছি অনেক আলেমের লেখা পড়েছি অনেক দেখেছি কিন্তু বলতে চাইনি যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা এই আয়টা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি এই আয় থেকে এরকম কিছু বোঝা যায় এরকম কোন তাফসীর আপনি দেখেছেন আচ্ছা আমরা তাফসীরটা দেখতে হবে আমি এই মুহূর্তে খেয়াল আসছে না আমি এটা তাফসীরটা আমি আসলে দেখিনি মানে এরকম যে কোনো আর্গুমেন্ট আছে আমার আসলে জানা ছিল না তো আমরা তাফসীরটা দেখতে হবে তাফসীর না দেখে বলতে পারছি না কিন্তু আচ্ছা আমার মনে হয় দেখানো হয়ে গেছে তো এই যে রেজাল্ট সাহেব নাকি এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের সাথে যৌন কর্ম করা হারাম সম্পূর্ণ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ আর আচ্ছা আজকে আমার একটা কথা আছে এই দুইটার মধ্যে পরম সত্য কোনটা সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণিত হয় যে শিশু মেয়ের সাথে যাদের এখনো পিউবার্টি হয়নি তাদের সাথে যৌন কর্ম করা সম্পূর্ণ হারাম ইসলামে একদম সম্পূর্ণ হারাম কিন্তু আবার মুশফিক মিনার বলতেছে যে এটা তো মানে মুশফিক মিনার না শুধু সৌদি আরবের সর্বোচ্চ স্কলাররা মোটামুটি পৃথিবীর সমস্ত ইসলামিক স্কলাররা এই বিষয়ে একমত যে যৌনকর্ম বিবাহ যৌনকর্মের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ইসলামের কোনো নির্দিষ্ট বয়সে মানে যে কোনো বয়সে এটা করা যায় এটাতে কোনো বাধা নাই মানে হারাম না বিষয়টা হারাম না হালাল এখন এই দুইটা কথার ভিতরে কোন পরম সত্য কোনটা সেটা নিয়ে আলোচনা করাটা মনে হয় আমার কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে ওনার সাথে কথা আমি বলতে চাই না ওনার কাছে আমার এই পরম সত্যটা আমার জানতে হবে যে এইখানে এই পরম সত্য কোনটা এইটা রেজাল্ট সাহেব আপনি যদি আমাদেরকে একটু বুঝাই দিতেন যে যে সুরানি স্যার ছয় নম্বর আয়ের দ্বারা যে সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণিত হয় ওই তো অনেক মানুষ জটলা ছিল আমি ভালোভাবে আপনার কথা হয়তো বুঝতে পারিনি আজকে ভাই আপনি একটু আমাদেরকে এই পরম সত্যটা একটু জানা যান প্লিজ বলেন আনমিউট করে বলেন প্রসঙ্গ নিয়ে আসলেন যে আমি দাবি করেছি যে একটু কথা আমি আমি শেষ করে প্রসঙ্গটা বলি প্রসঙ্গটা বলি হ্যাঁ আমি দাবি করেছি যে যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি অনুসঙ্গম করা ইসলামে জায়জ নেই আর মিনার সাহেব দাবি করেছে যে জায়জ আছে এর মধ্যে পরম সত্য কোনটি এই যে প্রশ্নটি করেছেন এই প্রশ্নটি মূলত আপনি এই যে পরম সত্য যে ফিলোসফিক্যাল একটা ট্রাম অ্যাপসলুট ট্রুথ দ্য আনকস্ট কজ বিরক্ত করবেন না আলাপ করতে চিন্তা করেন পরম সত্য সাথে আলটিমেট ট্রুট আট মানে মানে যেটা পাঁচের মধ্যে যেটা বেড়েছে সেটা সেটাই করতেছে আমি কিন্তু খুবই ভদ্র ভাবে বলছিলাম যে আজকে সুযোগ আছে আজকে আপনি এই জিনিসটা প্রমাণ করে দেন এটা একটা ভালো সুযোগ ছিল না ফারাজ ভাই 
আমি আমি তো তাকে মানে তার লেজিট কথার মধ্যে আটকেছিলাম যে সে আনকস্ট কস্ট এই সেই আচ্ছা এই যে এই যে ছাগলের ছানাগুলা ছাগলের ছানাগুলা কি তাহলে এসে বলতে যাচ্ছে যে কোরআনের আয়াত পরম সত্য না হ্যাঁ ছাগলের ছানার যে পজিশনটা কি না কোরআনের আয়াত হচ্ছে গ্যাট ট্রুথ বাট অ্যাবসলুট ট্রুথ না আমরা যে জিজ্ঞেস করলাম আসি ভাই এই আয়াতটা দ্বারা কোনটা বুঝায় এই অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চার সাথে যৌন সঙ্গম করা হালাল নাকি হালাল না নাকি হারাম এই দুইটার মধ্যে কার ইন্টারপ্রিটেশনটা সঠিক এই কার ইন্টারপ্রিটেশনটা হচ্ছে পরম সত্য একই বলতে যাচ্ছে যে কোরআনের আয়াতের কোনো অ্যাবসলুট মিনিং নাই বা পরম পরম ইয়া এই কোরআনের আয়াতটা পরম সত্য না এটা হচ্ছে এক একজন এক একভাবে ইন্টারপ্রেট করে এগুলো কথা বলতে যাচ্ছে বা এটার সাথে পরম সত্য মিল নাই পরম সত্য হচ্ছে গিয়া আনকস্ট কস্ট এই আব্দুল্লাহ সেই আব্দুল্লাহ কি যে কি আরেকটা কি বললো যেটা কোনো বিগিনিং নাই এগুলো এইটার সাথে পরম সত্যর কি সম্পর্ক ফারাজ ভাই আমি একটু সময় চাচ্ছি আমি আরেকটা ভিডিও একটু দেখতে চাই আমরা একটু এই ভিডিওটা একটু দেখে আসি আপনি একটু পরে বলেন তাহলে কথা বাকি কথাটা একটু দেখেন ভাই হ্যাঁ এই এই ভিডিওটাও একটু দেখেন এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ভিডিও দেখেন মুমিন ভার্সেস মুমিন ইন্টারপ্ট করেন যখন বলা হয় যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান তিনি সবকিছু করতে পারেন তার মধ্যে থাকে সবকিছু এখন যদি আপনি বলেন সে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে বাউন্ডের জিনিস করতে পারেন এবং অতি প্রাকৃতিক কিছু করতে পারেন না বা ইলজিক্যাল কোনো কিছু করতে পারেন না তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান হন বাই ডেফিনেশন সর্বশক্তিমান হইতে হলে অমনিপটেন্ট হইতে হলে সবকিছু তার দ্বারা করা পসিবল হতে পারবে পসিবল হতে হবে যখন আপনারা এরকম একটা উদ্ভব দাবি করেন যে আপনার স্রষ্টা হচ্ছে সর্বশক্তিমান তখনই দাবি করা হয় যে আপনার যে এই পার্টিকুলার দাবি এই দাবি অনুযায়ী এই কন্ট্রাডিক্টরি বিষয়কে আপনার স্রষ্টা করতে পারবে কিনা যদি না পারে তাহলে আপনার দাবিটাকে আসলে সত্য কিনা এই জিনিসগুলো আপনার এই কন্ট্রাডিক্টরি কোশ্চেনগুলো করা হয় শুধুমাত্র আপনাদের দাবিগুলো যাচাইয়ের জন্য যেখানে আপনাদের দাবিগুলো চরমভাবে ফেল করে এখন কামিং ব্যাক টু আচ্ছা ঠিক আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে এইজন্য আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এই কথা বলেছেন যে ইন্নাল্লাহ লা কুল্লি শাইন কারি নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সমস্ত কিছুর উপরেই ক্ষমতাবান এই যে কথাটা যে আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন কিংবা আল্লাহ সর্বশক্তিমান এটা কিন্তু পবিত্র কোরআনে কোথাও নেই ঠিক আছে আল্লাহ বলেছেন যে ইন্নাল্লাহ লা কুল্লি শাইন কারি নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান ঠিক আছে মানে যা কিছু ইউনিভার্সে আছে কি ইউনিভার্সের বাইরে আছে এই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে তার ক্ষমতার মধ্যে তার এখতিয়ারের মধ্যে সে চাইলে কোনো কিছুকে ধ্বংস করতে পারেন সৃষ্টি করতে পারেন এটা তার এখতিয়ারের মধ্যে ঠিক আছে আপনি হয় বলেছেন আপনি তো কোথাও পবিত্র কোরআনে যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল্লাহ লা কুল্লি শাইন কারি সমস্ত কিছুর উপরে ক্ষমতাবান ঠিক আছে আপনি তো কোথাও পবিত্র কোরআনে যে আল্লাহ নিশ্চয় <laughs> <laughs> সকল বিষয় তিনি শক্তিমান কথা তার মানে কি সব শক্তিমান এটা আছে এক জায়গায় অনেক জায়গা আছে কাজী সে তো না জেনে কথাটা বলেছে কাজী তো সে অবশ্যই খারাপ কাজ করেছে অনেক কাজ করেছে এবং এটা যদি কেউ আয়াত দেখে জেনে সময় অস্বীকার করে তাহলে সে পুরোই মানে কাফির হয়ে যাবে এবং এটা যদি কেউ আয়াত দেখে জেনে সময় অস্বীকার করে তাহলে সে পুরোই মানে কাফির হয়ে যাবে কিন্তু সে যদি অজ্ঞতার ব্যাপার থাকে তাহলে তো সে কাফির হবে না কিন্তু সে তো গুনাহগার হবে না জেনে ভুল জিনিস বলার জন্য এখানে কেউ যদি না জানে সে নিয়ম থাকে বলতে জানি ব্যাপার জানি না কিন্তু সে একটা ধারণা ভিত্তিতে সে বলছে তো তাই সে অবশ্যই ভুল কাজ করছে তো শুনে আমি মিউজিক আলোচনা করতে আসতে চান ওই পেপারেশন নিয়ে আলোচনা করে আসতে হবে যে আপনার নবীকে আমি ছিলবো লিটারাল ছিলবো আর এখন আপনারা বসে শুনবেন যদি আপনারা আমি কখনো শুনতাম না যে আপনারা এই ধরনের কথা বলছেন যে না তাদেরকে হত্যা করতে হবে এটার বিপক্ষে যদি আপনার পজিশন থাকে আমি আপনার সাথে ট্রুলি ভদ্র ব্যবহার করবো আর যদি ওই ধরনের কোনো ইয়া না থাকে ওই ধরনের পজিশন থাকে আপনার যে না কথা বলার জন্য বা আপনার নবীকে পচানোর জন্য আপনার নবী কিয়া করার জন্য আমাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এই ধরনের কথা এই ধরনের ধ্যান ধারণা যদি আপনার থাকে আপনার আপনার নবীকে একসাথে ভইরে বাকিটা আর বললাম
ফারাজ ভাই আমার লাইভে এসে বলছিল যে মুরতাদদেরকে কেন মারাটা উচিত সমাজের জন্য ভালো সে আমার লাইভে এসে আমাকে জানাচ্ছিল যে এটা কেন যৌক্তিক একটা পজিশন যে যারা ইসলাম ত্যাগ করবে তাদেরকে মেরে না ফেললে তো সমাজে বিশৃঙ্খলা হবে ভাই সমাজে সবাই ইসলাম ত্যাগ করে চলে যাবে যদি তাদেরকে না মারা হয় তাহলে তো এই 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 কথাটাই বল আকরিক ভাবে কথাই বলতে আমার লাগে যে এই রূপ কনফিডেন্স নিয়া যে পুলিং আউট শিট আউট অফ देयर অ্যাসেস যে পরম সত্য তো চান কস্ট কস্ট আন কস্ট কস্টের সাথে পরম সত্যের নেসেসারি রিলেশনশিপটা কোথায় কোনো কিছু আন কস্ট কস্ট না দেন এটা পরম সত্য মানে যুক্তিহীন একটা জিনিস মানে মানুষকে যে জোর জবরদস্তি করে রাখতে হবে না রাখতে পারে যে তারা এই কুযুক্তি গুলা দেখে যে সবাই মানে দিনে দিনে আপনার ধর্ম ছেড়ে দিবে এই জিনিসটা ওরা খুব ভালোভাবে বুঝে গেছে যে কারণে ওদের এই জোর জবরদস্তিতে তবে আমার মনে হয় হ্যাঁ বাসবেরি ম্যাম আমার মনে হয় পরম সত্যটা জানার পদ্ধতিটা জানা যেত আজকে আর একটু অপেক্ষা করলে কি করে পরম সত্য জানা যায় ওনার কাছ থেকে পাওয়া যেত না এই যে তাদের ধর্মগ্রন্থে বাসবেরি ভাই আপনি মনে করেন আপনি মনে করতে পারেন তার কথার ইয়া দেখে কনফিডেন্স দেখে যে সে অ্যাকচুয়ালি কিছু জানে সে যে এই যে আগডুম বাগডুম বলতেছিল না সে আধা ঘন্টা ধরে এক ঘন্টা ধরে এই আগডুম বাগডুমই বলতো তার কোনো কথা আমি যদি বলতাম যে শুধুমাত্র একটা কথা ভাই আপনি যে কথাগুলো বলতেছেন এটা কোথা থেকে বলতেছেন আমাকে একটু দেখান ঠিক আছে তার কথা ওইখানেই শেষ সেটা দেখাইতে হবে কেন এই করবে কেন সেই করবে কেন এই ধরনের প্যাচাল পাত্র সে জীবনও দেখাতে পারতো না যে পরম সত্যটা হচ্ছে আনকস কস এটা পরম সত্য এই সেই আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ যেগুলো বললো সেটা কোথা থেকে পড়ছে কোনো একটা লেজের জায়গা থেকে পড়ছে এটা সে জীবনও দেখাতে পারতো না মানে পরে সে তো পরেই নাই সে শুনছে আগডুম বাগডুম কারণ সে শুনছে শুনে না আমাদেরকে এই কথাগুলো বলতেছে মনে করেন সে বলবে এইভাবে যে পরম সত্যকে খুঁজতে হবে পরম সত্য হচ্ছে পরম সত্যের পিছনে অবশ্যই একজন স্রষ্টা থাকতে হবে স্রষ্টাটা কে স্রষ্টাটা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহটাকে আল্লাহ যে হচ্ছে নবী মোহাম্মদের যে মানে এটা কোন জায়গা থেকে কোন দিকে টান খাইতেছে এবং এই দুটোর মধ্যে রিলেশন কি এইগুলা যখন জিজ্ঞেস করতে যাবেন তখন সে তেনা তোনা পেছে একটা উল্টাপাল্টা কি কি জানি বলবে হ্যাঁ এগুলোর কোনো কথার কোনো আগাও পাবেন না মাথাও পাবেন না কিন্তু খালি দেখবেন দাবি 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 একটার পর একটা দাবি পরম সত্য থাকতে হইলে ঈশ্বর তার পেছনে একজন স্রষ্টা থাকতে হবে স্রষ্টা থাকতে হইলে তার পেছনে একজন আল্লাহ থাকতে হবে আল্লাহ থাকতে হইলে তার সে হচ্ছে নবী মোহাম্মদের আল্লাহ সেই হচ্ছে আমাদের আল্লাহ এইভাবে গর 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 করে গর 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 করে বলা যায় কিন্তু এটার সাথে রিলেশন কি একটার সাথে তো আমরা যখন একটা আলোচনা করি একটার সাথে তার একটা রিলেশন মেক করে দেখাই যে এই জিনিসটা আসলে এইভাবে রিলেটেড এর কোনো আঁকা মাথা পাবে না মাথা পাবে না কিচ্ছু পাবে না চাপা আসছে চাপার জোরে যা ইচ্ছা বলে যাবে যে দেখলেন তো চাপার জোরে সে কিভাবে বলে যে ইসলামে নাকি শিশুদের সাথে যৌন সঙ্গম নাকি হারাম চাপার জোরে বলা যায় ভাই কি করবেন আপনি সত্য সত্য জিনিসটা কি বাজারের ঘি নাকি যে এখানে একরকম ঘি ওখানে বিশুদ্ধ ঘি হ্যাঁ পরম ঘি শুদ্ধ ঘি সত্য সত্যই তার আবার পরম সত্য ঘি সত্য মানে হাজার লোক যাচাই করবে যদি একশো বারে একশো বার ঘটে সেটা সত্য তার আবার পরম সত্য এ তো আমি এতদিন দর্শন করছি আমি তো কোনোদিন পাইনি আচ্ছা আমি একটা জিনিস বুঝলাম না যে মুশফিক মিনার কিন্তু ওনাকে পরম কাফের বলে নাই 